വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ആരാണ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കട്ടെ എം ജി എസ് ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ പുള്ളിക്ക് ആവശ്യം പുള്ളിയുടെ തോന്നൽ മെലഡി പാടിയാലാണ് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പം തന്നെ പലരും ചോദിക്കും കിരീടത്തിൽ രണ്ട് പാട്ടുണ്ടോ കിരീടത്തിൽ രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെയും പാർവതിയുടെയും രണ്ടു പേരുടെയും പ്രണയം ഒന്ന് കുറച്ച് പൊലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ പാട്ടുകൂടെ വന്ന നന്നായിരിക്കും എന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചു ശ്രീ എം ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ തലയിലെടുത്ത് ഒരു വിധത്തിൽ കുതിച്ചു ഉയരുമ്പോൾ തമ്പിയുടെ തലവര അങ്ങ് താന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം വെൽക്കം ടു ദിനേഷ് മണിക്കർ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദ പോയിന്റ് വിത്ത് ഡി പി ഞാൻ ഈ വെൽക്കം ചെയ്തത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ തൻ താമസിക്കുന്ന സ്വഗ്രഹത്തിലേക്കാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ചതുരശ്ര ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചതുരശ്ര ശ്രീ സരസ് എന്ന് പറയുന്ന കുടപ്പനക്കുന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വില്ല കോംപ്ലക്സിനകത്താണ് പന്ത്രണ്ട് വില്ലാസേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു വില്ലയിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇനി വാ നമുക്കകത്ത് തൊട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു അതിഥിയെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഇതുവരെ അതിഥികളില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഒരു ഗസ്റ്റുണ്ട് ആ ഗസ്റ്റ് ആരായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ കാണാം അതിന് ചെറിയ ചെറിയ സൂചനകളെ കുറിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും വേണ്ട അത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ വരൂ െ ഇന്ന് നിങ്ങളടുത്ത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ആരാണ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ അതിൽ ഒരു മെയിൻ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എം ജി ശ്രീകുമാർ ഒരു മാഗസിനകത്ത് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അതായത് തുടക്കകാലത്ത് പുള്ളി വളരെ പേരൊക്കെ എടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം മോഹൻലാലിൻ്റെ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും എം ജി ശ്രീകുമാറിനെയാണ് ചിത്രം അന്ന് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിലെ പാട്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കിരീടം എന്ന സിനിമ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കയറുന്നത് അന്ന് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ കയറുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ചില ഫീലിങ്സും അനുഭവവും അതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പുള്ളി ആ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ കഥയിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിലേക്കാണ് എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഫാദർ രാജസ്ഥാനിൽ അതായത് ജയ്പൂരിൽ രാജസ്ഥാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ വെൽഫെയർ ഓഫീസറായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെൽഫെയർ ഓഫീസറായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്നത് മുഴുവൻ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിലെ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു മലയാളം ഒട്ടും അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എന്തോ ആണ് ഞാൻ വന്ന് ടി സി സി കോളനി ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസ് അത് എറണാകുളത്താണത് അപ്പോൾ ഈ ടി സി സി കോളനിയിൽ എനിക്ക് ഒരു നെയ്ബർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് സി നയൻറ്റീൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നത് സി എയ്റ്റീൻ ബാലഗോപാലൻ തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിടുക്കൻ എന്നെക്കാട്ടിലും ഹൈറ്റുണ്ട് എന്നെക്കാട്ടിലും വണ്ണമുണ്ട് എന്നെക്കാട്ടിലും കഴിവുണ്ട് കാരണം പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേണം പാട്ട് പാടാമെന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപഠിച്ചത് ഈ തമ്പിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ നെയ്ബറാണെന്ന്
അവിടെ തമ്പിയെ നാച്ചുറലി വന്ന് പാടും ഇത് കണ്ട് അന്തം വിട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ദിവസം തോന്നി തോന്നി ഒരു പാട്ട് പാടിക്കളയാൻ അങ്ങനെ അന്ന് എനിക്ക് മലയാളമൊന്നും അറിയില്ല അന്ന് ഹിന്ദി പാട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ ആ കാലത്ത് ഹിറ്റായിരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സംഘം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിനകത്തെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ജേ മേരാ പ്രേമ പത്ര പഠുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ഹിറ്റായൊരു പാട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് പാടാൻ ശ്രമിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവ് അന്നുമില്ല ഇന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പാടിയതും പാട്ടല്ല പറഞ്ഞു നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പാട്ട് ഞാനൊന്ന് പാടി പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവർ ഈ ഏമേര പ്രേമ പത്ര പടുക്കർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ദിനേഷ് പണിക്കർ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ പണിക്കർ തെറ്റിച്ച് വല്ലാം ലാംഗ്വേജ് വല്ലതും പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ തമാശയ്ക്ക് ആ പാട്ട് വേറെ രീതിയിലാക്കി ഏ മേര പ്രേമ പത്ര പണിക്കർ എന്നാക്കി അപ്പോൾ ഇത് അന്ന് മുതൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് എന്നെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ തമ്പി ആ സമയത്ത് സ്റ്റേജിൽ കയറി പാടിയ ഒരു പാട്ട് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് കാരണം തമ്പി വളരെ അസാധ്യമായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സിംഗറായിരുന്നു ബാല്യകാലത്തിലെ പാട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാടാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാകാം അന്ന് തമ്പിയുടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടുകുരങ്ങ് എന്ന സിനിമയിലെ നാഥ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസിക്കൽ നമ്പറുണ്ട് അയ്യോ ഞാനത് പലപ്പോഴും എന്നെ കൊണ്ട് പാടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് തമ്പി കൊണ്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം പാടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ക്ലാസ്സിലായാലും ശരി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തമ്പിയോട് പാടാൻ പറഞ്ഞ തമ്പി പാടും മാത്രമല്ല എല്ലാ പാട്ടുകളും പാടുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തമ്പി അന്നത്തെ സോണിലെ പല സ്കൂൾ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് വിന്നറായിരുന്നു അങ്ങനെ തമ്പിയായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ തമ്പി എൻ്റെ നെയ്ബർ കൂടിയാണ് തമ്പി എനിക്ക് ചെറിയൊരു സമ്മാനം കൂടി നെയ്ബറായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നല്ലേ ഞാനും തമ്പി നെയ്ബേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും തമ്പിയുടെ വീട്ടിലാണ് മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ കൂടുന്നത് തമ്പിയുടെ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തള്ളിക്കളിക്കും അപ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ അങ്ങോട്ട് ഗേറ്റ് തള്ളും ഞാൻ പിടിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ തിരിച്ച് തള്ളും തമ്പി പിടിക്കും ഇതിൽ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ എൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആയിപ്പോയി ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഗേറ്റ് വന്നിട്ട് നേരെ എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടത് അന്ന് ആ നെറ്റിയിൽ കൊണ്ടത് ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റിച്ചറിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഡോക്ടർ മോണീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ അമ്മ ആ സമയത്ത് കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചതും പേടിച്ചതും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം കുറേ സ്റ്റിച്ചറിൻ്റെ വന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പാട് ഒരു സമ്മാനം എനിക്ക് തമ്പി തന്നിട്ടാണ് പോയത് ഇത്രയും എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ തമ്പിയെ പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു എട്ടാം ക്ലാസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഉദ്യോഗമുണ്ടിൽ സ്കൂളിലേക്ക് മാറി തമ്പി ആ സമയത്ത് ഫാക്ട് ഹൈസ്കൂളിലേക്കും പിന്നീട് പിന്നെ തമ്പിയുടെ ഫാദർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പോൾ നേരെ അവർ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കും വന്നു പിന്നീട് ഞാനും തമ്പിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കണക്ഷൻസ് കുറേ വർഷങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ കിരീടം എന്ന സിനിമ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ സംഗീതം ആദ്യമായിട്ട് അത് മലയാള സംഗീതം നിറച്ചു വെച്ചത് തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സ്കൂൾമേറ്റാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ തമ്പിയെ വിളിക്കുന്നു തമ്പിയെ തമ്പി പിടിച്ച് തമ്പിയെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തമ്പി തമ്പിക്കൊരു പാട്ട് എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ തരുന്നതാണ് തമ്പി വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് രണ്ടാമത് അത്രയും അടുപ്പുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇത്രയും നാൾക്ക് ശേഷം വിളിച്ച് തുള്ളി പുള്ളിക്കൊരു സിനിമയിൽ പാട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ തമ്പി കിരീടത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംവിധായകനായ സിബി മലയിലിനോടും എൻ്റെ ആ കിരീടത്തിലെ പാർട്ട്ണറായ ഉണ്ണിയോടും അതിൻ്റെ സംഗീത വിഭാഗം ഹൈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലിറിക്സ് എഴുതി ചെയ്യുന്ന കൈതപ്രം ദാമോദരം നമ്പൂരി ചേട്ടനാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയ
അപ്പം അതുകൂടി പങ്കെടുക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ഞങ്ങളിവിടെ ചെല്ലുന്നു ഈ പറയുന്ന താജ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഈ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ ഫംഗ്ഷനാണത് അങ്ങനെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ നടന്നൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പി ആർ ഒ അദ്ദേഹം അന്ന് രാത്രി സമയമായതുകൊണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ സൈഡിലായിരുന്നു ഈ പാർട്ടി നടന്നിരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നേരെ വെള്ളത്തിൽ വീണു അങ്ങനെ അതൊരു കുറേ നടത്തി ചിരിക്കാൻ വകയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ നൂറാം ദിവസം വേളയിൽ പി ആർ ഒ വെള്ളത്തിൽ വീണു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കഥകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ കിരീടം എന്ന സിനിമയുടെ പാട്ട് റെക്കോർഡിങ് നടക്കുകയാണ് അത് പ്രസാദ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചാണ് ഈ പാട്ട് റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നത് ഈ പാട്ട് റെക്കോർഡ് നടക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മു� തമ്പിയുടെ പാട്ടാണ് പാടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം തമ്പിയുടെ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെലഡി പാട്ടാണ് ശ്രീ എം ജി ശ്രീകുമാർ പതുക്കെ വന്നാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ കണ്ണീർ പൂ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് പുള്ളിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ലേഖനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ് എം ജി ശ്രീകുമാർ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തമ്പി റെക്കോർഡിങ് കേട്ടുകൊണ്ടിങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ഒരു മനോഹരമായ വോയിസിൽ ഒരു പുതുമുഖ ഗായകൻ പാടുന്നു ആ പുതുമുഖ ഗായകനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബാലഗോപാലൻ തമ്പി തമ്പി ആ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എം ജി ശ്രീകുമാർ കേൾക്കുന്നു കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എം ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ സിനിമയിൽ പലപ്പോഴും ഹിറ്റാകുന്നത് എപ്പോഴും മെലഡി ഗാനങ്ങളാണ് എന്നാൽ ശ്രീകുമാർ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കണ്ണീർ പൂവ് എന്ന് പറയുന്ന പാത്തോസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ആഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ തക്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഈ സെക്ഷനിലുള്ള എല്ലാവരടുത്തും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നു ആ പാട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റായ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ തമ്പി തന്നെ പാടണം അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ തമ്പി ആ പാട്ട് പാടി നല്ലൊരു പാട്ടാണ് മേട പൊന്നോടം എന്നൊരു തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാട്ടാണത് ഞാൻ പഠിയേശി രാവിലെ പാടുന്നു അങ്ങനെ ആ പാട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എം ജി ശ്രീകുമാറിന് ഊഴമായി എം ജി ശ്രീകുമാർ പാടുന്നു അതിമനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പാടി നമുക്കറിയാം അത്ര ഫീലോടെയാണ് എം ജി ശ്രീകുമാർ എന്ന് അത് പാടിയിരിക്കുന്നത് ആ പാട്ട് പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വരെ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് കാരണം പുള്ളിക്ക് ആവശ്യം പുള്ളിയുടെ തോന്നൽ മെലഡി പാടിയാലാണ് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പലരും ചോദിക്കും കിരീടത്തിൽ രണ്ട് പാട്ടുണ്ടോ കിരീടത്തിൽ രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് ചിത്രീകരണ വേളയിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് മോഹൻലാലിൻ്റെയും പാർവതിയുടെയും രണ്ട് പേരുടെയും പ്രണയം ഒന്ന് കുറച്ച് പൊലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ പാട്ടുകൂടെ വന്ന നന്നായിരിക്കും എന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി പക്കയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നോക്കിയപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാട്ടുകളും കാരണം ഇവരുടെ പ്രണയത്തിന് വലിയ ഒരു നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരെ വേർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിലാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടായ എം ജി ശ്രീകുമാർ പാടിയ പാട്ടായ കണ്ണീർ പൂവിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത് തമ്പിയുടെ പാട്ട് സിനിമയിൽ വന്നതുമില്ല അത് ഇന്നും നിങ്ങൾ ക്യാസറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലോ ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേടപ്പൊന്നോടം എന്ന പാട്ടടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാട്ട് പാടാം അത് പാടിയിരിക്കുന്ന ബാലഗോപാലൻ തമ്പിയാണ് പക്ഷേ തമ്പിയുടെ തലയിലെടുത്ത് മോശമായിരുന്നു ഉണ്ടാകാം എം ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ തലയിലെടുത്ത് നല്ലതായിരുന്നു ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഏതായാലും ഈ തമ്പിയെ പറ്റി ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കുറേ വാദം വരാതെ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തമ്പിയെ പരിചയപ്പെടണ്ടേ തമ്പി എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് എൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് അസാധ്യമായ കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തി പക്ഷേ വിചാരിച്ചല്ലേ വലിയ പുള്ളി എത്തിയില്ല പുള്ളി ഈ ഒരു പാട്ട് കൊണ്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ നിർമ്മിച്ച അടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു ചെപ്പ് കിലക്കണ ചങ്ങാതി ആ ചെപ്പ് കിലക്കണ ചങ്ങാതിയിലും ബാലഗോപാലൻ തമ്പി ഒരു പാട്ട് പാടി അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടായിരുന്നു അത് രാധികാ തിലക്കാണ് കൂടെ പാടിയത് പിന്നെ കൂടാതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് നല്ല അടുപ്പം വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കലാധരനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത
പക്ഷെ തമ്പി പൊതുവെ പൊതുവെ ഉൾവലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധികം സംസാരിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ആ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ പോകാനൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് പോലും അത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അതാണ് തമ്പിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയാനോ അതിന് അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരാനോ തമ്പിക്ക് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രീ എം ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ തലയിലെടുത്ത് ഒരു വിധത്തിൽ കുതിച്ചു ഉയരുമ്പോൾ തമ്പിയുടെ തലവര അങ്ങനെ താന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം ശരി അപ്പം ഞാൻ ഈ തമ്പിയെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തമ്പി എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ തമ്പിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അതെ ബാലഗോപാലൻ തമ്പി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അസാധ്യമായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഇന്നും തമ്പി ഗാനമേളയിൽ വളരെ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് ബാലഗോപാലൻ തമ്പി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തമ്പി തമ്പിയെ പറ്റി ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തമ്പി എൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന വരെയുള്ള ഒട്ടുമുക്കാൽ കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സത്യമല്ലേ ഒന്നും പുഴുവല്ലോ ഏതായാലും അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ നെറ്റിയിലൊരു മാർക്കുണ്ട് പിന്നെ കിരീടം എന്ന സിനിമ അതേമാതിരിയുണ്ട് കിരീടത്തിൻ്റെ ഓഡിയോയിലുണ്ട് തമ്പി പാടിയ പാട്ടുകൾ അതിന് സാക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് തമ്പിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇനി തമ്പിയുടെ വാക്കുകളാണ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കേണ്ടത് തമ്പി എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം സ്കൂളിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പാടിയ പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഭയങ്കര ഒരു എന്തായിരുന്നു പറയുക ഒരു ലിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു കാര്യമാകാം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് കിരീടം എനിക്ക് കിരീടം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കിരീടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടി അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്ത സിനിമകളും പലതും ഹിറ്റായി പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ കളിവീട് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സിനിമകൾ ഞാൻ എടുത്തു പക്ഷെ തമ്പിയുടെ ഒരു ഒരു സമയദോഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് സമയദോഷം കൊണ്ട് തമ്പിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിചാരിച്ച ലെവലിൽ ഒരു ഒരു സ്വന്തം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ശരിയല്ലേ ഓഡിയൻസിനോട് തമ്പിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ടൊരു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദിനേശ് ദിനേശ് എന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് മോഹൻലാൽ ഹീറോ മ്യൂസിക് സെക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ കൈതപ്പുറം ജോൺസൺ ജോൺസൺ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് പാടിയൊരു പാട്ടാണ് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് കാരണം അതങ്ങ് പടത്തിലില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ തമ്പി അതിൽ തളർന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീടും തളർന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ പോയി പിന്നെ അതിനുശേഷം ദിനേശിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ചെത്ത് തെളിക്കണ ചങ്ങാതി അതെ അതെ അതിലും ജോൺസൺ ആയിരുന്നു മ്യൂസിക് രാധിക തിലക്ക് ഞാനും കൂടി നല്ലൊരു ഡ്യൂറ്റ് പാടി നല്ല ഡ്യൂറ്റ് നല്ല പാട്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ലൊരു പാട്ട് അതെ അതെ അങ്ങനെ ദിനേശ് ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ പിന്നീട് അതിനുശേഷം നെറ്റിപ്പട്ടം എടുത്തപ്പോൾ നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൽ രണ്ട് നല്ല പാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റിപ്പട്ടം നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിക്കൂസ് മനോജ് ചിക്കൂസ് മനോജ് ചിക്കൂസ് മനോജ് ആണ് അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് പറയുന്നത് അവർ ശരി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അങ്ങനെ ശ്രീനിവാസൻ അതിന് കറക്റ്റ് കഥ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു ശശിധരൻ അറാട്ടുവഴിയുടെ ആദ്യത്തെ പടം അത് കഴിഞ്ഞാണ് അയലത്തെ അദ്ദേഹം അതെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കളിവീട് എന്നൊരു പടം കൂടെ കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശശിധരൻ അറാട്ടുവഴിയുടെ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ വിചാരിച്ച പോലെ സിനിമ പോയില്ല അതൊക്കെ സാരമില്ല പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി തമ്പിയുടെ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനാണ് ഞാൻ അന്നും ഇന്നും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൂൾ മേറ്റ്സിൽ ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം അങ്ങനെ വളരെ റേർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് സത്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന സൗഹൃദങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ടാവും ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്ത് നമുക്ക് ചോർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്ന് അന്നത്തെ രണ്ടാം ക്ലാസ
സംഗീത സരസിലെ ശബ്ദ മരാളങ്ങളെ സാക്ഷാൽ നാദ ബ്രഹ്മത്തിൻ സാഗരം നീന്തി വരും മാഗ സുന്ദരീ മാറേ വാ 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 പഴയ കാലത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോയി ഞാൻ തമ്പിക്ക് അന്ന് കുറച്ച് തടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്നും വലിയ മോശം ഇല്ല അത്യാവശ്യം തടിയുണ്ട് അന്നങ്ങനെയല്ല തമ്പി നല്ല തടിയുണ്ട് നല്ല സ്റ്റൗട്ടാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴും പഴയ ഫോട്ടോ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ആ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തമ്പി ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ആനയുടെ വലുപ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തമ്പിയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് പിന്നെ പൊതുവെ പൊതുവെ ഞാൻ ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ആ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അത് പറയുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ ഉൾവലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് അങ്ങനെ ഈ ഒരു തമ്പി രസോ അറിയാമോ ഞാനും സ്കൂൾ സമയത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും പറയാം എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് മാറിപ്പ് ഞാനത് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ദൈവാധീനം ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആ റോട്ടറി ക്ലബ് എത്ര ഗുണം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ അഭിനയം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് വന്നതാണ് തമ്പി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞതെങ്കിലും തമ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ കല അന്നും ഇന്നും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദൈവാധീനമുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നാഥബ്രഹ്മ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തമ്പി പാടി ഇനി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാട്ടുണ്ട് അല്ല പലരും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും കേട്ട് കാണില്ല നമ്മുടെ മേടപ്പൊന്നോടം കിരീടത്തിൽ മേടപ്പൊന്നോടം ഒരു രണ്ട് കിരീടത്തിലെ പാട്ട് അത് പലർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ പാട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പം ആ മേടപ്പൊന്നോടം എന്ന് പറയുന്ന ആ മെലഡി ആ പാട്ട് എം ജി ശ്രീകുമാർ പാടാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ച പാട്ട് അതുകൂടെ എടുത്തു പറയണം ആ പാട്ട് തമ്പിയുടെ വായിൽ നിന്ന് തമ്പി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പാടിയാൽ നന്നായിരിക്കും ഈ കിരീടത്തിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് കിരീടത്തിൽ ആ പാട്ട് പടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വേറെ കുളിരോലും കിനാവിലേതോ ഗാനഗന്ധർവൻ തേടും പൊൻകിരീടം പോ ആ തമ്പി ഞാൻ ഒരു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ഓർത്തൊരു കാര്യമാണ് തമ്പി ആദ്യമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് പാടുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നത് ഈ പറയുന്ന മേടപ്പൊന്നോടം എന്ന പാട്ടാണ് ഈ മേടപ്പൊന്നോടം എന്ന പാട്ട് കൊണ്ട് അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആകട്ടെ ഡയറക്ടർ ആകട്ടെ എഴുത്തുകാരനാകട്ടെ അതിൽ ഇടപെട്ട എല്ലാവർക്കും ജോൺസൺ ആ പടമാകട്ടെ ജോൺസൺ ഭാഷാകട്ടെ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ തിരുവേനി ആകട്ടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ടോപ്പിലെത്തി എന്നുള്ളൊരു സത്യാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ തമ്പിയുടെ ഒരു ടച്ച് നല്ലതായിരുന്നു അത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് തമ്പിക്ക് അത് ഗുണം കിട്ടിയില്ല ടച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ ഈ മറ്റേ രാധികാത്തിലേക്ക് സിനിമ അതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾക്കൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെയാണ് ആ ഡിവേറ്റ് സോങ് പാടുന്നത് ചെപ്പുകൾ ആ അതും വേറൊരു കാര്യം ചെപ്പുകൾ കിണ ചങ്ങാതി എന്ന് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അതിൽ രാധിക തിലക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ പാടുന്നത് ഈ സിനിമയിലാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തമ്പിയുടെ കൂടെയാണ് പാടിയത് രാധിക തിലക്കും നല്ല ഹൈറ്റ് സൈറ്റ് പക്ഷെ തമ്പി അവിടെ തന്നെ മറ്റേ ഒരു പടത്തിൽ പണ്ട് അലഭ്യ ലഭ്യശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു യോഗം അല്ലേ ആ യോഗം അത് ശരിക്കും അതൊരു ജ്യോതിഷത്തിലുള്ള യോഗമൊന്നുമല്ല അവരെ പടത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു വാക്കാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീനിവാസനാണ് പറയുന്നത് ഓർമ്മയില്ല ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടൊരു പടമായിരുന്നു അതായത് ഈ അലഭ്യ എന്താണത് അലഭ്യ ലഭ്യശ്രീ അങ്ങനെ അലഭ്യ ലഭ്യശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തമ്പിയുടെ യോഗമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പി ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷെ തമ്പി മാത്രം രക്ഷപ്പെടില്ല ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസനാണ് തോന്നുന്നത് ആ യോഗം പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആ യോഗമുണ്ട് ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ആ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും ആ തമ്പി അതിലൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പിക്ക് അന്ന് അത്രയും സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് കാരണം ഇത്രയും ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു നമ്മൾ ആ പാട്ട്
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ജോൺസിന് ഒരു പേരിട്ടേക്കാം പാട്ടേട്ട് അങ്ങനെ കുറേ നാൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും പ്രൊഡ്യൂസറേട്ട പാട്ടേട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറെ തമാശയായിരുന്നു ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്ത സിനിമ എടുത്തത് ചെപ്പ് കിലക്കണ ചങ്ങാതി അതും മ്യൂസിക് ചെയ്തത് ജോൺസൺ മാഷ് എഴുതിയത് ബിച്ചു തിരുമലയായിരുന്നു വളരെ വളരെ വിഷമത്തോട് പറയട്ടെ ബിച്ചു തിരുമല നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ബിച്ചു തിരുമല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്തത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അത് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പുള്ളിയുടെ നമ്മളിതല്ല സ്ക്രീനിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഇടപഴകാനും സാധിച്ചത് ചെപ്പ് കിലക്കണ ചങ്ങാതി എന്ന സിനിമ മുഖേനയായിരുന്നു ഇനി ഈ ബിച്ചു തിരുമലയെ പറ്റി എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വേറൊരു കഥ പറയാനുണ്ട് നീണ്ട കഥയായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അത് എൻ്റെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ പിന്നീട് നെയ്ബറായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് ഒരു കഥയായിട്ട് തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ തമ്പി ബിച്ചു കേട്ടാണ് നെറ്റിപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ആ നെറ്റിപ്പെട്ടതിലും ബിച്ചു കേട്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് നിങ്ങളെ അതെ അതെ ശരി 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 അതെ ഞാൻ ഈ തരംഗണി ഇവിടെ ഒരുപാട് ട്രാക്ക് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് എല്ലാ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്ടിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ദിനേശൊക്കെ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ നിന്നതും അല്ല തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ അല്ലാതെ ഞാൻ അത് ഞാൻ ആ ഒരു എന്നും ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഏതായാലും തമ്പി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നല്ലാതെ കുറെ നാളായല്ലോ നമ്മള് അല്ല ഞാൻ ഓഡിയൻസിനോട് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പതുക്കെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്ന അപ്പോ തന്നെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ദിലീപിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കിരീടത്തിൽ വന്ന ഞാൻ ഉണ്ണിയായിട്ടുള്ള ചെറിയ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു സിനിമയുടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം വെച്ച് തുടങ്ങാമായിരുന്നു ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവരാരെയും ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കാതെ എൻ്റെ തുടക്കം ഈ അലഭ്യ ലഭ്യശ്രീ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും തമ്പി ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഡിയൻസിനിടയിൽ ഇത്രയും പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത ആയവർക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചല്ലോ പഴയത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ല തമ്പിയുടെ ഏതായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പാടാനുണ്ടോ കാരണം തമ്പിയുടെ തമ്പിയുടെ പാട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കേണ്ടത് ഞാൻ ജയേട്ടിന്റെ ഒരു പാട്ട് മറ്റേ ഒ എൻ വി സാർ എഴുതി ദേവരായ മാഷ് അത് ഒരു ഉഗ്രൻ പാട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ പാട്ടാണ് പക്ഷേ ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴെ പിന്നെ അത് നല്ല പാട്ടല്ലേ രണ്ടുപേരും അത് പാടും അതുകൂടെ പാടും ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലെ എന്നോ മലുറക്കമായി ഉണർത്തരുതേ എന്നോ മലുറക്കമായി ഉണർത്തരുതേ ഒന്നിനി തിരി താഴ്ത്തു ശാരദ നീലാവേ ഈ കണ്ണിലെ കിനാവുകൾ കെടുത്തരുതേ കണ്ണിലെ കിനാവുകൾ കെടുത്തരുതേ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തമ്പിയുടെ മധുരസ്വരം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു ഓഡിയൻസിന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വഴി തിരിച്ചു തന്നത് എം ജി ശ്രീകുമാറാണ് കാരണം എം ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ഈ ലേഖനം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയാണ് കാരണം എം ജി ശ്രീകുമാർ ആ പാടാൻ ആഗ്രഹിച്ച പാട്ട് ഈ പാട്ടായിരുന്നു മേടപ്പൊന്നോടം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലവര എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണീർ പൂവ് എന്ന പാട്ട് പാടാൻ സാധിച്ചു ആ പാട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും നാവിലും എന്നും വരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ എന്നും കാണുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് മോഹൻലാൽ പാടിയ ഒരു പാട്ടായിട്ട് വന്ന് അപ്പോൾ അവൻ പാടിയതല്ല ആക്ച്വലി മോഹൻലാലിൻ്റെ പുറത്ത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത ഒരു പാട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തമ്പിക്ക് വരേണ്ട ഒരു ഭാഗ്യം എം ജി ശ്രീകുമാറിന് കിട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം ഏതായാലും തമ്പി നമുക്കിനി
എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് വിചാരിച്ച ലെവൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത തന്നെ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും ആതുരിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആകാൻ തമ്പിക്ക് സാധിച്ചില്ല ഇത് പലരുടെയും ഒരു ദ പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ പിന്നെ ഒരിടത്തും എത്താൻ പറ്റാതെ പലയിടത്തും പോകും അത് ചിലപ്പോൾ കലയിലാകാം ബിസിനസ്സിലാകാം പഠിത്തത്തിലാകാം അതിലൊന്നും ഒരു തോൽവി ആയിട്ട് ആരും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് തമ്പി തമ്പി ഇന്നും പാട്ടുകാരനായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു തമ്പി ഇന്നും ഗാനമേളകളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഗാനമേളകൾ തമ്പി പാടുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രായമൊക്കെ ആയി എന്നാൽ പോലും ഒരു വിധത്തിലും അതൊന്നും നമ്മളെ ആരെയും കാണിക്കാതെ തമ്പി നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് പ്രായം പറയട്ടെ പ്രായം പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രായം അറിയും അതുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് പോട്ടെ അത് പ്രായത്തിന് നമ്മൾ പറയണ്ട നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു നിങ്ങൾ തരുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദ പോയിൻ്റ് വിത്ത് ഡി പി ഇന്ന് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡ്സ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനിയും വീണ്ടും നല്ല നല്ല രസകരമായ കഥകളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി ദയവായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ന